Oké, okay. nou wel jongens, welkom bij de vijfde les, Elona 1. Zijn er vragen voor het doorkunnen naar het nieuwe onderwerp? Vandaag hebben we differentiator integrators om, of frequentie selectief stof, laat ik zo zeggen. Nee, geen probleempjes? Smitriggers gaan goed. Differentiator integrator. Dat gaan we eens gaan kijken. We beginnen met de differentiator. Eerst met de differentiator. Differentiator. De naam zegt al, hè. Doet iets. Doet het niet. Hij differentieert. Dat zie je. Dus we hebben een mathematische operatie hier. Want we hebben vorige keer gekeken naar optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, dat soort dingen. Nee, dit is dan een andere operatie. Dat is dus een differentiëren. Zo meteen integreren. Nou, het circuit wat wij gebruiken, dus een, een, een circuit, niet de enige. Dus we pakken dit. Hier hebben we C. Hier hebben we onze weerstand. En dan kijken we zo naar de uitgang. En waar lijkt het op als je dat zo bekijkt? Dit is eigenlijk zo'n herkenbare circuit, die kennen we al. Waar lijkt het op? Ja, als dit nou een weerstand was, dan was het een goede oude inverteerde versterker. Toch? Want die komt er in principe op dezelfde manier naar binnen. Ja, en dit punt, wat moet dan dit punt dan weer zijn? Gelijk aan dat punt, waarom? Want we hebben negatieve terugkoppeling. Hebben we dat? Ja, dat is altijd een controle die je moet maken. Hier ook. De album is nou fantastisch, is ideaal. We gaan weer even super simpel beginnen. En wat we willen doen is, we willen eigenlijk weer V-out uitdrukken in termen van V-in. Dat is de uitdrukking die we nodig hebben. Nou, we gaan kijken eerst naar de tijdsdomeinanalyse. En dan kijken we zo meteen naar de frequentiedomeinanalyse. Dus dat betekent met bodemplot voor de versterkingsfactor en de fase. En dan moeten we nog wat berekeningen daarop loslaten. Nou, bij Elona 2, dat is de volgende blok, dan gaan we daar nog meer in detail naar kijken. Dus dan kijken we naar de derde, vierde, vijfde, zesde orde filters. En wat voor filter is dit? Hoeveel is het orde? Wie zei E2? Je hebt wel deels klein natuurlijk, want de opwand is ook een orde. Maar als je puur naar dit zou kijken, dan is het dan eigenlijk de eerste orde filter. Ja. Nou, we gaan kijken naar de tijdsdomein. Eerst naar de tijdsdomeinanalyse hiervan. Ja? Nou, opwand is dus een negatieve terugkoppeling configuratie en we hebben hier dus een stroom die loopt hier nou, omdat AC is doe ik het even klein dat is een stroom dat is IC dat is een condensatorstroom en hier loopt een stroom IR oké okay? IR hier loopt de stroom naar de opamp toe wat was dat 0 hier natuurlijk ook 0 allemaal 0 amperes en deze punt X is gelijk aan punt I bijvoorbeeld of punt V min is gelijk aan punt V plus. Dus IX, of sorry, IC, is gelijk aan IR. Ja, omdat de opamp zeg maar geen stroom naar binnen laat. laat. Nou, wat is IC? Nou, dat weten we niet. Of wel? Wat is IC? Wat is de uitdrukking voor IC? Kent iemand, kent iemand dat? Dus de IC van netwerktheorie. IC is gelijk aan. Nee, 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 nee. C keer. DVC. DVC. Ja, het wordt tijd dat je het even goed bekijkt. Ja, we kijken zo meteen naar de integraal van dat. Dan is dan de spanning. Dit ding, die gaan wij gebruiken. Want dit is weer gelijk aan wat? Stroom daar. Maar wat is de vraag eigenlijk? De vraag is, V uit uitdrukken in? V in. Dus je zou kunnen zeggen... Nou, wat is die VC dan? Want dat vind ik niet heel interessant. Ik vind, ik vind het juist interessanter om met V in en V out te praten. Nou, als jij hier kijkt, deze spanning is gelijk aan. Deze spanning. Ja, want dit is de plus. Dit is de min. Want hier staat de VC hier ook. Dus V in is gelijk aan V plus. Waarom? Want hier staat, of sorry, maar VC. Dus, want hier staat overeen heel volt. Dus je krijgt hier. VC is gelijk aan V in. Dus deze keer ook schrijven als C keer DV in 
DT. Ja, dat is eigenlijk wat we kunnen zeggen. En wat is IR? Want dat is eigenlijk de eerste vergelijking. Dat hebben we bij de tweede vergelijking zeg maar verwerkt. Ja? En derde vergelijking, wat is de derde vergelijking? Nou, V-out vergelijking. V-out is gelijk aan, want deze is plus en dit is min. Dat is de polariteit die ik heb gedefinieerd vanaf het begin. Dat is V-out is gelijk aan. V-out is gelijk aan. Min IR keer R. Ja? Iedereen op zo'n pagina? Oké. Okay. Nou, dan kan ik zeggen, oké, okay, je had net de stroom met elkaar gelijkgesteld. Dat laten we zeggen, dat is uh, formule 0. En ik heb hier een formule voor stroom. En ik heb een formule voor spanning. Want die kan ik ook maken naar stroom. Hoe? IR is gelijk aan. Min V out. Delen door R. En dan ga ik dus de derde vergelijking gelijk stellen aan. De eerste vergelijking, omdat de nulde vergelijking dat zijn. Ja? Dus dan krijg ik dit. Wat krijg ik dan? dan? Uit nulde vergelijking dus, deze IC. Dat is gelijk aan C dv in dt is gelijk aan min v out delen door r. Ja? Want ik heb gewoon dat hier gezet, wat daar staat, heb ik daar gezet. En wat krijg ik dan? Dit kan ik na daar naartoe halen, dus links, rechts vermenigvuldigen met r. En dan ook nog eens met min r bij spreken. En dan draaien, dan krijg ik hieruit. V out is gelijk aan min rc keer dv in dt. En nu heb ik een uitdrukking voor v out in termen van v in. En hier zit hier een bepaalde factor r keer c. Dat is de weerstand keer de condensator. Dat is die touw die we kennen van in Lela. Dat is wel de tijdsconstante. Hier komt hij weer terug. Ja? Dit is dus een procedure, dit is niet per se de enige manier. Je kunt op de verschillende manieren naar hier naartoe werken. Maar hier heb je dus je antwoord op, de zelf, op deze manier. Laten we kijken naar de bodemplot hiervan. Want dit is de tijdsdomeinanalyse. Bodemplot. Kijken naar de bodemplot. Want je kunt zeggen, ja, voordat we naar de bodemplot kijken, wil ik heel graag hiervan weten wat de overdracht is. Wat is hier de overdracht? In frequentiedomein, dus de J omega's. En als jullie Laplace hebben gehad, dat kunnen we ook met S doen, maar ik denk dat Laplace nog niet besproken is. Toch? Dus ik moet met J omega bij wijze van spreken hier verder. Dat kan. Dus wat is dan hier de overdracht? Dat zou makkelijker zijn en dan hoef je dat hele analyse niet te doen. Want overdracht, voordat we met de bodempot aan de slag gaan, moeten we overdracht weten. Wat is overdracht? Laten we zeggen H, J omega, is gelijk aan, dat noem ik H is gewoon mijn naam voor mijn overdracht, dat is gelijk aan deze... Ja, R dus, gedeeld door de reactantie hier. Keer min 1 natuurlijk. Hoezo? Want het is inverteren en versterken. Dus je kunt dit als een impedantie zien. Dit een andere impedantie zien. Ja? Dus dan krijg je dit. Min R gedeeld door XC. Natuurlijk heb je bij lab natuurlijk een wat lastiger opgave. Dan zit hier weer een weerstand in serie. Of de constant zit weer hier. En dan weerstand hier en daar zit weer een... Andere component eroverheen. Maar goed, dat is exact hetzelfde procedure, alleen je hebt dan wat meer werk. Dit heb je nu. Wat is xc? Wat is xc? 1 deel door j omega. Precies, 1 deel door j omega c. En als je het nou weer netjes zet, dan krijg je hieruit min j omega rc. En dit is wat gunstiger en ook wat duidelijker dan de tijdsdomeinanalyse. Want je ziet hier gelijk al. Dat je dus ja, iets met je omega krijgt. Je weet dan iets over zijn fase. En je weet dan heel snel wat de versterkingsfactor is. Alle dingen kun je hieruit halen. Ja? Maar wat is de versterkingsfactor? Gewoon de overdracht is dit. Maar wat is de versterkingsfactor gewoon als grootte? Wat is de versterkingsfactor? Hiervan. Ja, wat is dat? Dan zou dat helemaal niet frequentie afhankelijk zijn. Wat zeg je? Maar dat is toch gewoon de... Kijk, hier zit eigenlijk een 0 min. Dus 0 is dan zeg maar de reële deel. Als je daar de wortel van pakt, dat betekent eigenlijk... 
Dan doe je dat ding zelf, dat betekent eigenlijk gewoon dit. Ja, niet te moeilijk denken. Het argument, dan, wat is het argument? Dat is de hoek. Het argument. Ja, hoek. Dat is dus de hoek is arg. Arg, weet je wel, hebben we de arg gehad? Arg, ja, arg. Arg van h, j, omega. Wat is dat? Van het ding. Hier moet je even oppassen, want... Uh, hier is de minteken. Wat is dat dan? Wat betekent dit? Wat je ook doet met jouw componenten, natuurlijk bij nul niet, maar het is altijd... Wat? Wat voor, wat voor fasebeschrijving heb ik hier? Min 90. Min 90, zeg je. Waarom? Ja, precies. Dus je hebt, als je nou hier een bodemplot of de, de polen en nulpunten ding tekent, dat complex vlak, hier is de omega, hier is de reële deel, zeg maar. Ik weet niet of je het noemen, maar bij regelrecht is dat sigma. En dit ding is naar beneden gericht. Dus wat is dan de fase bijdrage? Vanuit de reële kant gezien. Want de reële kant is 0, dat betekent hier min 90 graden. Je hebt altijd min 90 graden. Dus. Wie dacht min 180 graden? Wie dacht aan 180 graden? Wie dacht aan 0? Van ja, het is gewoon 0. Ja, oké, okay, nou. dat, uh, dat doen we goed. Dus we hebben altijd hier min 90 graden, wat we ook doen. Of je mag het ook met de radiaal doen, maar dat is gewoon wat we hebben. Dus hoe ziet de bodemplot dan eruit? Dat is voor ons natuurlijk interessant. Bodemplot, want ik wil met bodemplot aan de slag. Maar voordat ik dat kon doen, moest ik even de frequentieanalyse even, even loslaten. Nou, de bodemplot. Ik teken hier de versterking. Hier de gain weer. Hè. db's. En hier komt mijn omega. Rad per seconde. Dan heb ik daar denk ik genoeg ruimte voor mijn fase. Ja? Nou. Hoe loopt die? Hoe gaat die lopen? Heeft iemand een idee? Wat gebeurt er, laten we zo zeggen, wat gebeurt er met de extreme gevallen? Als omega naar bijvoorbeeld naar oneindig uh, gaat, bijvoorbeeld naar 1 terahertz, weet ik veel. wat gebeurt er met de versterkingsfactor? Kijk maar hier, is het beste, want dat is de gain. Wat gebeurt er als de omega naar, uh, naar de maan vliegt, bij wijze van spreken? Wat gebeurt er? Dan ga ik naar oneindig. Toch? Dan komt geen grens. Blijf maar gaan, blijf maar gaan, blijf maar gaan. Ja? De helling hiervan is... De stijging is natuurlijk uit de broodblok plus 20 dB per decade. Ja. Dus dat is een, eigenlijk een soort van high-pass filter. Okay. En wat is dan de low-pass deel dan? Wat is dat dan? Want als je dat aan 0 maakt, wat betekent dit dan? Ja, dus dat betekent dus ontiegelijk laag versterking dus 0 bij wijze van spreken. Dus je krijgt dan eigenlijk zoiets. Lineaire lijn omhoog. Gewoon. En dan komt die ergens natuurlijk doorheen. Weet je wel, hier, hier, ergens. Ik doe gewoon wat. Ja? En dit ding, dat is voor ons interessant, want wat is dat ding? Want dat was die 0 dB hier, en dat was die vragendruk bij het lab. Toch? Van de practicum staat hier een opgave over unity gain frequentie. Daar komen mensen naar mij toe, maar wat is dat? Dat is natuurlijk de unity gain. Wat betekent unity gain? Nou, versterking waarbij dus de, of de frequentie waarbij de versterking dus 1 is, dat is dus hier. En in dit geval, als je het nou netjes uitrekent, dan komt eruit, ik doe maar 4, omega t, dan komt eruit 1 gedeeld door fc. Net op omega t en niet ft, want ft is dan weer regel 2 pi rc. Dan moet je weer even 2 pi factor erbij halen. Dit is dit. Oké. Okay. Gaan we naar de fase. Haal ik die even weg. Want dat is denk ik niet meer nodig. Dus als je een beetje vast zit met die hoeken en zo, gebruik je complexe vlak. Dat gaat je helpen. Dit is de fase. Ja. Nou, hier is weer 0, laten we zo zeggen. En hier is onze omega in rad per seconde. Natuurlijk is deze rad per seconde, deze rad per seconde, de omega is in log schaal. Je hebt een vraag, Bastian. Ja, waarom begint je dan negatief? Uh, een negatieve keen, zeg maar, bij de... Het is geen negatieve keen, want het is dB. Min 180 graden, de, sorry, min uh, 80 dB wil niet zeggen negatieve versterking. Versterking kleiner dan 0, sorry, uh, kleiner dan 1, 
is negatief in dB's. Kijk maar, gewoon even. Ik heb niet zoveel ruimte, maar ik doe bijvoorbeeld dit. 20 log half, hoeveel is dat? Half keer versterking, hoeveel is dat? Min 6. Ja? Half wordt 3, half, half wordt 2, dat is misschien beter. Of 1 groot wordt 2, dat is die min 3, die we kennen. Als je maar min 3 zegt, heb je dan een negatieve versterking? Nee, toch? Maar je hebt wel een versterking die is lager dan 1. En dat is ook waarom we de bodemplot gebruiken. Het bodemplot kan dus met heel lage en heel hoge versterkingen in dezelfde as mooi laten zien wat er gebeurt. Dat is het idee. Dus als hier een min komt, wil niet zeggen dat het versterkingsfactor negatief is. Dat zou gek zijn, want bij de inventeren versterken heb je een negatieve versterking, maar toch heb je hier positieve versterkingfactoren. Want je kunt min 40 keer versterken. 20 log min, min 40 doe je niet. Je doet 20 log 40. Maar je pakt de absolute waarde. Ja. Maar als je hebt 0,4 keer versterking, ja, dan wordt die wel negatief. Dat heeft te maken met je, uh, met je versterkingsfactor. Is dat duidelijk daarmee? Dan heb ik hier dus de fase, en die is altijd negatief en min 90 graden. Dat hebben we net samen bekeken. En die loopt dus gewoon zo. Een saaie horizontale lijn bij wijze van spreken. Dat is in theorie natuurlijk, of in praktijk natuurlijk niet zo. Je zult zien dat het eigenlijk uh, zal afwijken van dit. Want ik heb hier een opwand en ik heb het fantastisch beschouwd. De condensator is niet fantastisch, de weerstand is niet fantastisch. Je krijgt dus wat parasitaire effecten. Maar dit is hoe je dan zeg maar eerst orde eigenlijk al iets hierover wat kan zeggen. Ja? Gaat die lijn nog steeds wel lineair of gaat die een beetje wiebelen? Nou, hij gaat niet wiebelen, maar je zult wel zien dat hij bijvoorbeeld misschien zo'n beweging kan maken. Dat komt door de effect van de weerstand, vooral bij hoge frequenties. Zo. Of als je naar richting 1 GHz gaat, dan is de weerstand niet meer de weerstand die je kent. Dan gaat de weerstand opeens en dan krijg je een andere gedaante. Is het duidelijk, dit stukje? Zijn er hier vragen over, onduidelijkheden? Dan denk ik van nou, dat wordt een pittig, pittig klusje of zo, je zegt het? Nee? Ja, in theorie. Een ideaal geval, fantastisch, simpelste model, is het dit. Ja. Dat is ook waar we natuurlijk op het moment naar kijken. Oké. Okay. Goed, laten we even kijken naar zo'n uh, situatie, maar dan nog steeds met differentiator. En ik wil daar bijvoorbeeld een tijdsanalyse op loslaten. Dus dit kan allemaal weg, denk ik. En daarna kijken we verder naar de integrator. Even met een voorbeeld hiermee beginnen. Een voorbeeldje. <coughs> Oké, okay, nou we hebben de circuit. Hier een differentiator. De simpelste wat we net hadden. Dat is de C. En we hebben hier een ingang. V in. Dat heb ik hem genoemd. En hier heb ik V out die nu zit. Oké, okay, nou, ik ga jullie een uh, curve, oftewel de plot geven van hoe die V in eruit ziet. Dus ik ga hier tekenen hoe die V in eruit ziet. Dat is een, uh, een signaal die ja, een beetje ongewoon is, maar we gaan hem even tekenen. Dus dit is de spanning as, dit is de tijd as. Dus als het ware op je scope lees je dit. En dit is een dus seconde. En dan loopt hij zo. Ik teken even met een ander kleurtje. Dan loopt hij zo. En dan geef ik zo meteen even aan waar de getallen zitten. Dus dan loopt hij even zo. En dan loopt hij weer dit. En dan doet hij weer dit. En hier een pauze. Oh, dit is zo'n pauze. En dan gaat hij wat stevig omhoog. En wat stevig naar beneden. En dan doet hij dit. Ja? Dus ik ga hier wat dingen opschrijven. Dus hier heb ik. Stip, stip, stip op. Dan heb ik hier 4. En daar helemaal boven. Dan heb ik 5. Dus hier is het niet op, op schaal, maar het gaat om het idee. Dit is 0. Dit is 0. Dit is 1. Dit gebeurt bij 2. Dit gebeurt bij 2,5. Dit gebeurt bij 4. Dat is stip, stip, stip. Dat gebeurt bij 5. 6. 7. 
8 en zo verder. En ik stop er gewoon bij 9. De laagste waarde, dat heb ik ook nog. De laagste waarde, dat is min 5. Dan heb ik alles gegeven. Dit is mijn plot voor mijn V in. Ja, dus dit is de. Dit is V in. Ja, dit is. De vraag is. De vraag is. Hier ook. Ik vind hem hieronder, dat is beter. Ik ruim er voor daar. Teken. Ja, teken het uitgangssignaal, dat is dus V-out. Het uitgangssignaal voor dit circuit. Met, dat is wel belangrijk, R is gelijk aan. 5 kilo ohm en C is gelijk aan 10 microvarad. Ja, dan heb ik dus eigenlijk weer zo'n plot voor, dan voor V-out, maar dan spanning op de i natuurlijk en de, op de x-as de tijd. Nou, wat doen we dan? Wat zou je kunnen doen? Doe even hier een scheidingslijn of zo. Nou, je weet dat je natuurlijk de uitgangsspanning. Dat is ook I als functie van tijd. Is gelijk aan. Wat was dat? Min RC keer dv in dt. Maar ja, die V in is ook als functie van tijd. Dus in principe moet je echt helemaal netjes zo schrijven. Ja? En dan kun je kijken per gebied wat er gebeurt. Want waar kijkt de uitgangsspanning? Je kijkt eigenlijk naar de verandering van de ingangsspanning. Als de ingangsspanning constant blijkt, ook als het 100 volt, gewoon constant, dan zie je aan de uitgang dus 0 volt. Want hij kijkt naar de afgeleide. Ja, dus hier een stukje, als je hier kijkt, heb ik een helling. Dus ik verwacht dus een uitgang wat. Hier verwacht ik 0, hier verwacht ik weer wat en hier verwacht ik weer 0. Dus er zijn situaties waar ik wel wat krijg en waar ik niet krijg. Wat is dit dan? Nou, laten we even kijken. Dit is dan gelijk aan min 5000 keer 10 tot de macht min 5 keer dv in als functie van tijd dt. Dit is bij elkaar hoeveel? Min 0,05. DV in als functie van tijd gedeeld door DT. Ja? Nou, dan kan ik zeggen, oké, okay, jij uh, zei dat we eigenlijk alleen naar de helling moesten kijken. Prima, dat doe ik even. Dus dan kan ik gelijk even een plotje maken, laten we dat even lekker groot doen. Hier is tijd. En hier is onze spanning. En doen we alles in voltjes. Ja. Dus wat is het eerste stukje? Dat is de eerste helling hier. Ik ga 4 volt omhoog in 1 seconde. Dat is geen milliseconde. Een seconde is belangrijk. Soms is het een microseconde, soms is het een milliseconde. Dus een beetje even oppassen. Dus een seconde. Dit keer. Dus wat hebben we? 4 verdeeld door. En dus we hebben een helling van 4, toch? Nou, dan gaan we dat vermenigvuldigen met min 0,05. Wat krijg ik dan? Dat is een moeilijke vraag. Ja, toch? Min 0,2. Ja, dus dan heb ik, als dit nou gewoon als een 0 beschouwd wordt, dan heb ik dus tussen 0 en 1 seconde heb ik continu een rechte lijn. Want afgeleide van een lineaire lijn is een rechte lijn. Ja. Dat betekent dus hier heb ik, laten we zeggen, min 0,2. Het begint bij 0 en het eindigt bij. 1. Dan heb ik dus eigenlijk, laten we dat even 1 noemen. En dan stippel door naar beneden. Zo heb ik dit. Ja, dan blijf ik gewoon op min 0,2 volt hangen. Dan zie ik 1 seconde lang weer. Dat ik gewoon op 4 volt blijf. En afgeleiden van 4 is. Ja, 0 toch? Wat ik ook doe hier. Min 0,05 keer 0 is. 0. Ja, dat is niet zo uh, spannend. Dat gaat dus tot 2 seconde. Is dat gewoon. 0. Daarna heb ik hier een helling in 0,5 seconden. Dus ik ga nu wat harder naar beneden. Vergeleken met daar, zeg maar. 
Ik ga in 0,5 seconden zak ik 4 volt. Dat betekent dus min 8. En de helling is min 8. De vermenigvuldiging met die min 0,05 is plus 0,4. Dus ik ga hier dubbel omhoog. Dus 0,4. En dat is dan eigenlijk, als ik het doorstippel. En dat doe ik dan hoe lang? 0,5 seconden. Dus dat ga ik dan eigenlijk bij 2,5 stop ik. Nou, wiskundig, natuurlijk zijn deze lijnen onzin. Want als, wat wij doen, lekker technisch, is wij gaan toch deze lijnen tekenen, want dat vinden we gewoon wat ja, fijner. Maar die bestaan natuurlijk niet, die lijnen. Want dan heb je dus eigenlijk hier tijdloos een signaal. Dat is een beetje onzin. Dus dit is eigenlijk een wiskunde, gewoon stippellijn, die verticale lijnen. Maar dat tekenen we gewoon. Oké, okay, dan 2,5, dan stoppen we en dan volgens dan hebben we weer andere overschollen dan een pauze. En zo kun je dus eigenlijk heel snel je signaal tekenen. Dus dan kun je weer naar beneden, boom. Vrij simpel. De is ook de makkelijker versie, want de integrator is ietsjes lastiger. Want dan moet je terug naar de tijd. Nou, van 4 naar 5 is, in 1 seconde moet je weer 5 omhoog. Ja? Maar dan ben je dus eigenlijk met deze vermenigvuldiging weer op min 0,25. Ietsjes lager dan daar. Dus min 0,25. Nou, dat heb ik even gestippeld en dan doe ik dat in voor 1 seconde. Dus dan ga ik dus hier 5. Nou, stippel zo. En dan zak ik daar naartoe. Nou, vanaf 5 zak ik echt behoorlijk wat. Ga ik van 5 naar min 5. Dat is dus 10 naar beneden. Maar wel doe ik wel in 2 seconden. Ja, dat is eigenlijk weer min 5. Hè? Want je kan ook zeggen, ik zak 5 in 1 seconde. Dus heb ik min 5. Keer dat is. Kom ik hier, laten we zeggen, 0,25. Stip van die kant op. En dan... En dat doe ik dan tot en met 7. Laten we zeggen hier. Ja. Zo. Dan ga ik even deze even weg. Dit stukje is dan 5. Dit stukje is 4. En het laatste stukje is dit. Want dat is de enige interessante stukje nog. Want dat is de helling van. Plus 5. Nou, met die ding erbij is het. Hoeveel? Dit, de helling is hier 1, oh sorry 5, excuus, 5. Deze bij is min 0,05. Dan heb ik dus hier een helling van. Dat een getal van hier. En dat duurt dan tot en met 8. En daarna is het gewoon weer netjes weg. En dat is die tekening die je kan maken. Natuurlijk doe ik het nu heel erg overdreven en uitgebreid, maar dit kan je natuurlijk vrij snel doen. Je hoeft alleen maar naar de hellingen te kijken. Ja. Als je hier bijvoorbeeld bij wijze van spreken al zegt van nou dat kan ik wel makkelijker doen, dat klopt wel. Maar ik zou het wel in stukjes hakken, want zometeen bij integrator is dat stukjes hakken super handig. Gewoon, dit is een regio, daarna dit is een regio, daarna dit is een regio, etc. Als de zaken herhaalt, bijvoorbeeld je krijgt continu dit en dan continu weer dat, en dan, dan hoef je het alleen maar voor één stukje te doen bij wijze van spreken voor het differentiator. En dan klik, 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 kopiëren. Ja, want soms heb je zo'n signaal, die doet dit. Gewoon zaagt dat, ja, dan hoef je het één te doen en dan... Dus maak er handig gebruik van als je er zo'n op een toestit krijgt. Als je nou hier bijvoorbeeld, dat is een extra vraag, als je nou voor dit circuit de unity gain frequency moet uitrekenen. Sorry, excuus. De... Ja, sorry, unity gain frequency. Ik zeg het goed. Unity gain frequency. Wat is dat? Dus wat is nou? Dus wat is? Wat is omega t? De waarden zijn gegeven. Dus het enige wat je moet doen is invullen in die formule. 1 gedeeld door R keer C. En dit kun je ook bewijzen. Ik heb het nu wel gelijk op het bord geknald, bij wijze van spreken. Maar dat kun je bewijzen. Wat je wat moet je dan doen? Je hebt die overdracht net van mij gekregen. Absolute waarde gelijk aan. Niet naar 0, maar 1 stellen. Want 0 de W is 1 keer. En dan krijg je dit eruit. Dat kun je gewoon netjes doen. Ja? Dus dat is dan bij ons 1 gedeeld door 5000 keer 10 tot de macht min 5. Dit is 0,05. Heb je net daar gezien. Dat is dus gelijk aan. 20 rad per seconde, dat is laag, want de frequentie is nog lager. Want dit is de hoekfrequentie. Dan krijg je nog gedeeld door 6, dus dan krijg je ongeveer 3,5 of zo. Oké, okay. zijn er hier vragen over? Onduidelijkheden? Dit lukt, dit lukt gewoon? Moet lukken toch? Oké, okay. als het weg kan, dan. Uh...
Dan kijken we naar de volgende vraag. Dat uh, moet ook natuurlijk ontwerpen en alleen maar analyseren. Ik heb weer dit circuit gegeven, dus ik uh, veeg hem niet weg. Breken. Waarde van C als, even goed kijken, ja, als de unity gain, kun je zien, 500 rad per seconde moet zijn. Dat moet zijn hier dan. Dan moet ik wel de R geven, anders uh, ga je protesteren. Dat is 2000 ohm. Ja, op anders weer ideaal, schrijf ik even in je op. Wat moet je dan doen? Vrij simpel, recht door recht aan, denk ik. Want je moet iets doen met, onderstreep ik even, met unity game frequency. Nou, die ken ik voor dit circuit, het simpelste circuit. Dat is dat. Nou, voor omega t is gelijk aan 1 gedeeld door RC. Wat heb ik hier gekregen? Die heb ik gekregen. Die heb ik gekregen. Die niet. Nou, wat is dan C? C is dan gelijk aan 1 gedeeld door omega t keer R. Dus C is dan gelijk aan 1 gedeeld door 500 keer 2000. Het is bij elkaar 1 miljoen. Dus hier krijg ik C is dan gelijk aan 10 tot op min 6 farad. Nice. Oké. Okay. Ja. Maak hier handig gebruik van, want uh, dit wordt bijna altijd op de toets gevraagd. Dit, dit komt echt standaard erin, 99%. Want dit soort vragen is tekenen, uitrekenen van de componenten of componenten. Oké, okay. we gaan nu naar de integrator als er geen vragen zijn. Het kan weg, denk ik. Een stukje. Hans moet nog schrijven. Ik wacht nog even dan. Oké, okay, ik haal hem weg dan. We gaan nu naar integrator. Integrator. Nu integrator. Dit is weer een andere wiskundige operatie, dus we gaan nu integreren. Integrator. Nou, we hadden net de condensator eerst en dan een weerstand. Dus je verwacht nu eerst de weerstand en de condensator, want er moet iets opgevuld worden. Je zei wel, ja, dat wordt toch ook opgevuld? Ja, dat wordt wel opgevuld, maar dat wordt direct opgevuld. En het andere wordt dus rustig opgevuld. Dus het integrator, integreren, is eigenlijk herhaald. Wat is dat herhaald? Optellen. Dat hebben we van wiskunde gehad. Ja, dus dat is precies wat we nou eigenlijk hier moeten realiseren met onze componenten. Het andere was gewoon direct boom vanuit de ingang in die condensator. Dan krijg je dus een abrupte verandering. Dat is dus de differentiërend effect. Dus hier hebben we onze R, en dan onder onze ingangssignaal weer, dat we weer V in noemen, en op ons weer helemaal ideaal, perfect. En hier hebben we onze V out, dit is onze C. Goed, gaan we weer kijken naar overdracht, maar misschien kunnen we die overdracht niet maken, en dan is het vaak V out in termen van V in. Nou, dit is de stroom die hier doorheen loopt, plus min, plus min. De stroom die hier doorheen loopt is IR. De stroom die hier doorheen loopt is IC. De spanning hier is VC en de spanning hier is VR. Ja? Nou, wat kunnen we zeggen? 
IR, dat kunnen we dus altijd zeggen, is gelijk aan IC. Dat hadden we net ook al gezegd, dat is weer formule 0. Ja? Oké. Okay. Die andere, die tweede formule, of de, nummer 1 is, V in is gelijk aan IR keer R plus spanning tussen deze twee klemmen, maar ik heb weer een negatieve terugkoppeling, die is dus weer 0. Waarom is het 0? Het spanningsverschil is per se 0 hier, 0 daar. Het is 0 toevallig omdat het ground is. Ja, dus ik heb dit stukje plus 0, maar dat schrijf ik even niet op. De, nummer 2, derde formule. V-out is gelijk aan wat? Ja, dat is weer een probleem, want wat ga je nou met die condensator doen? V-out, we kunnen niet zeggen IC keer C of zo. Toch? De XC is ook weer een drama. Dus ik hou het zo: min VC. En nu komt de formule voor condensatorspanning. En die moeten we wel gebruiken. Condensatorspanning, los, schrijf ik hieronder, als functie van tijd. Wat is dat? Condensatorspanning. Wie weet dat? Min EC, in de C, in de graal IC dt plus. Min? Ja, want die min VC is toch? Ja, oké, okay, maar zo, ja. zonder die min nu. 1 gelo C, oké, okay, integraal van? IC dt. Precies. Dus IC dt. Dus wat zie je? De stroom van de condensator wordt geïntegreerd. En wordt nog eens met een factor vermenigvuldigd. Het belangrijke is wel, het belangrijke is wel dat de condensator, natuurlijk dit is een integrator, dus je hebt een bepaalde beginvoorwaarde. Dus je kan zeggen IC ergens wat je dus 0 noemt. Ja, dit nemen wij vaak 0. Ja, dan zeggen we dat de condensator is volledig ongeladen, afhankelijk. Dat zeggen we ook in de toets. Dan moet je goed lezen. Als het niet zo is, ja, dan is het weer anders. Dan moet je hier wel het getal nemen. En wij integreren zometeen, dus bij integrator. Dit stukje is super belangrijk, want het is continu wat ons eigenlijk achtervolgt naar de volgende regio, de volgende regio, de volgende regio. Dus we krijgen hier. Dus dit gaat hierin. Dat is eigenlijk het rechte stukje. Dus dit is bij ons 0. Even 0. Nu 0. Ja, dus wat krijgen wij uit de derde vergelijking ingevuld in de tweede vergelijking? Dus dan krijg ik hieruit min 1 gedeeld door C. En dan IC DT. En dan kan ik weer handig dit gebruiken. Ja. Want, even boven. Dan kan ik zeggen, ja, want die formule, die geldt, dit is die IR, is gelijk aan IC. Wat is die IR? Die IR is gelijk aan V in delen door R. Mee eens? Toch? Even andersom geschreven, voor mensen die het niet zien, even hier apart. IR is gelijk aan V in delen door R. Dat heb ik gewoon aan de linkerkant gezet. Maar IC, heb ik die? Die heb ik niet. Dus kan ik deze formule gebruiken? Kijk maar, ik kan, ik kan wel zeggen, ja, wat is IC dan? Ja, dat heb ik net gezegd. Dat is C keer DV, DT. Maar het probleem is, ik heb dat helemaal niet hier gebruikt. Ja, dus ik kan, als ik hem hier doe, dan kan ik weer zeggen dit. Ik zeg maar wat, hè, dit bijvoorbeeld. Maar kom ik dan... Vooruit, zeg maar. Dat is het verhaal. Want ik moet natuurlijk V out in termen van V in hebben. Ik zie hier V in en VC. Ja, dan maak het zaken lastig. Dus dit is niet echt een handige weg. Wat is wel een handige weg? Kijk naar de V out formule. Wat is V out? Laten we die even hieronder zetten. V out is gelijk aan min 1 gedeeld door C integraal IC. DT. En dan ga ik dit wel handig gebruiken, want ik zeg nu IC is niet dit, maar IC is links. En die stop ik hierin. En dan heb ik wel een uitdrukking in v innetjes. Dus dan krijg ik v in. Dan krijg ik dus hier min 1 gedeeld door C integraal v in deel door R dt. Kijk eens aan. Bijna klaar. Dus de v-out is dan gelijk aan min 1 gedeeld door RC, want ik heb die R even Duizend integraal teken gehaald en onder de breuk gestopt heb ik hier integraal van v in dt. Je zit er weer dus, integreren van de ingangssignaal met een factor vermenigvuldig geeft een uitgangssignaal. Ja, dat zie je. En als het differentiëren van de ingangssignaal met een bepaalde factor geeft een uitgangssignaal. Dit keer is het omgekeerd, want het is nu niet meer het rc of zo. 
Maar het is min 1 gedoe RC. Wat zie je? Het is weer een min. Hoezo is het min? Ja, we hadden het al verwacht. Het is een inverterende integrator. Het was net een inverterende differentiator. Dus we moeten hier ook even kijken wat er gebeurt met onze frequentieanalyse. Dit is onze tijdsdomeinanalyse. Dit ding. En dat is onze formule voor onze integrator. Dat gaan we ook netjes gebruiken zometeen. Laten we ook even kijken naar de frequentieanalyse. Snel. Hier. Als we nou weer zeggen hj omega. Ja, hj omega weer transfer. Ja, overdracht. Wat is dat dan? Min xc gedeeld door r. Min xc. Min xc gedeeld door r. Iedereen mee eens? Oké, okay, ja. xc was gelijk aan 1 gedeeld door j omega. Dus dan krijg ik hier min 1 gedeeld door j omega c gedeeld door r. Nou, dat is een breuk en een breuk. Daar hebben we, daar hebben we natuurlijk uh, ja, niet zoveel aan. Dat ziet er niet goed uit. Dus we gaan naar de bovenkant en de, on de onderkant. Dus de noemer en de teller gaan we vermenigvuldigen met j omega c. Dus dan krijgen we hier dit. Min 1 gedeeld door j omega r c. Kijk, dat staat er voor je neus. En dan kun je zeggen, ja, wat moet ik hiermee? Oh, dat is de vraag, wat moeten we hiermee? Nou, als jij die, van die minteken af wil, dat kan dit keer. Want we hebben 1 gedeeld door j, wat is dat? Dat is, wat is 1 gedeeld door j? Dat is gelijk aan min j. Ga je maken tegen h2. Een tijdje geleden, archiefwerk. Dus dan hebben we hier j 1 gedeeld door omega rc. Waarom doe ik dit? Want dan kun je gelijk zien, hé, hey, ik heb een faseverschuiving die is altijd min 90. Precies. En dat is daarom ook de kracht hè, van zo'n frequentie. Je ziet gelijk de faseverschuiving, je ziet gelijk de versterkingsfactor. Want als we nou hier weer de magnitude, dus de grootte, et cetera, allemaal weer uitrekenen. Wat krijgen we dan hier? Absoluut. Krijgen we, nou, ik heb alleen een imaginair deel en een reëel deel niet, dus Pythagoras is overbodig. En dat is eigenlijk hier gelijk aan 1 gedeeld door omega rc. Klaar. Sloes. Argument. Phi. Phi is arg van h, j, omega. Wat is dat dan? Altijd plus, plus 90, de discussie van net. Ja. En als ik nou dit stukje even weghaal, want dat is de analyse voor die tijdsdomein. Dan kan ik hier, kan ik hier dus weer mijn bodemblad tekenen voor versterkingsfactor en mijn, mijn fase. Dan nou, maak ik hier even mijn gain. In de base. Dit is mijn... Uh, Frequentie als de omega. Ik heb niet zoveel ruimte, daarom moet ik het heel zuinig aan doen. Ja, en wat krijg ik hier? Wat, is, wat gebeurt er nou bij de extreme gevallen? Weer omega is oneindig of omega is nul. Laten we een oneindig kijken weer. Eerst met oneindig beginnen. 1 gedeeld heel groot, wat is dat? Heel klein, 20 log van die heel klein is, super negatief. Dus ik moet eigenlijk van de onderkant komen zo, toch? En dan moet ik op omhoog gaan lopen. Dus dan krijg ik dit. Dat is eigenlijk de andere kant van. Van de differentiator. En dit punt, ik heb het met rood aangeven, en dit punt, dat is dus onze unit gain. En als je dat weer niks uitrekent, zul je zien dat unity gain gelijk is aan 1 gedeeld door rc. Simpel, je gaat gewoon dit ding gelijk aan 1 stellen. Laten we dat gewoon uit het hoofd doen. Dit gelijk aan 1, wat is dat? Dan moet de omega gelijk zijn aan. 1 gedeeld door rc. Kijk, anders krijg je nooit hier 1 gedeeld door 1. Dat is gewoon een kwestie van dit gelijk aan 1 stellen. Dit is de 0 dB. Dat is niet theoretisch 0 hertz, dat krijgen we nooit. Dus dit ding gaat dus eigenlijk ontploffen bij 0 hertz. Of 0 radiale per seconde. Oké, okay. nou. Uh, fasenverschuiving. Dat is de phi. Hier was onze radiale per seconde weer. Dit is 0 en dit is 
plus 90 graden. En dat loopt natuurlijk gewoon zo. Dit keer. Ja. Oké, okay. en de helling hier had ik net niet bij die andere geschreven, bij de differentiator, maar dit is de min 20 dB per decade. En dat was het plus 20 dB per decade. Dat kun je wel bij de aantekeningen zetten als je dat wilt. Dus dit is min 20 dB per decade, de andere is plus 20 dB. Want we hebben weer een eerste orde filter, als het ware. En dit is een low pass filter. Dat zie je. Echter is de kantfrequentie gelijk aan 0 Hz. Want je hebt niet dit of zo en dan uh, kun je dus wel maken. En jullie hebben natuurlijk die weerstand eromheen, toch? En dat wordt eigenlijk dus de, precies de verhaal met de kantfrequentie. Waar je even naar moet kijken. En daarmee bepaal je je kantfrequentie. Ik zal daar wel een voorproefje geven, dan heb je tenminste een beetje een idee van hoe je nou die lab uh, 5 is dat dan. Hoe je daarmee moet beginnen, want daar heb je twee... Zaken die je moet doen, dat is de unity gain frequentie en de bandwidth, dat is de bandbreedte. Maar ik heb ook twee onbekende, dus dat betekent twee vergelijkingen, twee onbekende. Het kan een klusje zijn ja, die wat langer kan duren dan hier, bij wijze van spreken. Maar goed, daar is ook heel praktisch voor bedoeld. Oké, okay, we gaan kijken naar een circuit zoals dit, maar dan met weer een ingangssignaal. We gaan kijken wat er gebeurt met onze uitgangssignaal. Dat kan wel weg, denk ik. Ja, ik haal deze sowieso weg. Oké, okay. uh, even kijken. Ja, dus uh, nou, we beginnen even met een voorbeeld. Voorbeeld hier. Voorbeeld, wat heb ik uh, gekregen? R is gelijk aan 10 kilo ohm. 10 kilo mag 4 ohm. En C is gelijk aan 10 kilo mag min 7. Dat is gegeven. En ik heb ook de ingangssignaal gegeven, dus de V in. Die loopt zo. Even met zwart. Dit keer is een redelijk simpel signaal. Dat is de V, T en let op, het is geen seconde, maar milliseconden. Let even op. Dan heb ik hier een signaal die. Oh ja, pak even een blauwe. Die loopt zo. Even kijken, zo. Oké, okay, nou, hier is 5 volt, hier is min 5, dit gebeurt bij 0, 1, dit gebeurt bij 3, en dit gebeurt bij 5, dit is alles. En we vragen is weer teken het uitgangssignaal als dit nou het ingangssignaal is. Hoe gaan we dat doen? Ja. Dus zet ik hier erbij. Teken V uit. Nou, tussen de 0 en de 5 seconden, laten we zeggen, of milliseconden, laten we zeggen. Dus voor T is 0 tot en met 5 milliseconden. Ik moet ook in dit ook aangeven dat condensatorspanning, dus dan moet ik zeggen, condensatorspanning aanvankelijk bij 0 seconden is gelijk aan 0 volt. Als ik kan niet zeggen, ja, dan kun je niet echt beginnen. Want dan weet je niet wat jouw beginvoorwaarde is. Dus hoe gaan we dat doen? Nou, wat ik zou zeggen is, ga dat in stukjes hakken. Dus je hebt hier regio. Dat is dus van tussen 0 en 1 seconde. Ben je altijd 5 volt. Dan tussen 1 en 3 seconden ben je altijd min 5. Tussen 3 en 5 ben je altijd 5. Dus dan kun je gewoon zeggen, V in, als functie van tijd, is gelijk aan 1 keer 5. De andere keer min 5 en de andere keer weer 5 volt. Volt, volt. Nou, dan hebben we natuurlijk een wat compactere notatie. Dan doen we gewoon zo accolade. Dan geef je aan dat is hem, maar dan voor wat? Voor, voor tijd tussen groter dan 0 en kleiner dan 1 milliseconde. Het andere gaat dan tussen de 1, ik wil even 1 duidelijk aangeven, 1 milliseconde en. 3 milliseconden. 
En het andere is tussen 3 milliseconden en 5 milliseconden. En dan geeft hier aan het is regio 1, het is regio 2 en het is regio 3. Ja? Je kunt bijvoorbeeld op je toets een pech hebben dat je bijvoorbeeld 7 regio's hebt. Ja, dan moet je het voor 7 uitrekenen. Ja? Ik doe nu de makkelijke versie, ik doe een moeilijke versie. Dat is een, denk ik een best wel een goede deal. Oké. Okay. We hebben dus eerste regio. Dan gaan we kijken wat er gebeurt met eerste regio. Regio 1. Ja, dat is regio nummer 1. Een rondje nummer 1. We gaan kijken natuurlijk naar de uitgangsspanning. Ik moet een uitdrukking doen voor de uitgangsspanning. Wat is de uitgangsspanning? Uitdrukking voor de uitgangsspanning. Die kennen we al. Die kunnen we al maken. Dan kan ik zelfs hier boven zitten. <coughs> wat is de V-out? V-out is gelijk aan. Ja toch, want dit ding, onder de breuk, vermenigvuldig, en dan min 1 gril dat, wat ik dit had. En dan keer de integraal, dus dan krijg ik hier dit, min 1 gedeeld door, dit is 10 tot de macht min 3, vermenigvuldig. Dus hier krijg ik 10 tot de macht min 3, integraal van P in. Ja. Dit is eigenlijk dus min 1000. Dus dan haal ik hem weg heel snel, want jullie hebben meer ruimte. Dus dit staat hier dus als min 1000. Ja. Wat gaan wij nou doen? Dit is een manier, niet per se de enige manier. Ik ga zeggen in regio 1 was ik continu 5 volt. Dat heb ik ook al daar geschreven, dus in principe heb ik dit niet zo nodig. Ja. Dan zeg ik dus oké, okay, dus de V-out is gelijk aan. Ik heb daar de formule. Dat is gelijk aan min 1000 integraal van 5 dt. Want ik ben continu 5 in regio, want dat is de v in. Maar wat is de integraal hiervan? Dat is de oplossing hiervan. Dat is de min 5000. Dat is dan min 5000 t plus wat? Plus een c1. Ja, dat is weer de integratieconstante. Kijk, stiekem wiskunde. Komt weer om de hoek kijken. Dat is wat ik net zei, hè? die integratieconstante is belangrijk. Hoe kun je nou de integratieconstante C1 nou bepalen? Wie, wie zegt van nou dat is dat? Hoe kun je dat nou controleren? Ik heb een randvoorwaarde gegeven, dat is belangrijk, anders, anders had je de C1 niet kunnen breken. Dus wat je eigenlijk moet doen is, dit is natuurlijk afhankelijk van tijd. Als je nou hier even de tijd toch even de netjes erbij zet, dan kun je zeggen, ja maar wacht eens even. Als de condensatorspanning aanvankelijk 0 volt is, dan moet de uitgangsspanning aanvankelijk ook 0 volt zijn. Dus dat betekent V-out bij 0 moet zijn 0. Dat moet. Nou, als ik dat in dit, hier in deze formule invul, wat krijg ik dan? Dan krijg ik, als je goed kijkt, min 5000 keer 0, want dat is tijdstip 0, plus C1 moet zijn 0. Dus C1 is hier toevallig 0. Dus mijn formule dus mijn formule V-out als functie van tijd is gelijk aan min 5000 T. In voltjes. Want ik moet hier ook even de eenheid volt erachter zetten. Dat is allemaal volt. Ik kan zeggen, waarom doe je dat? Nou, ik wil een formule hebben. En die formule heb ik nu. Want in regio 1, zometeen bij de plot voor de uitgangsspanning, moet ik dus min 5000 T gaan tekenen tussen 0 en 1 dus. Milliseconden. Dat doe ik ook zometeen voor regio 2. Ja, regio 3. Nou, dan gaan we naar regio 2. Wat als we naar regio 2 gaan? Nou, dit keer is er min 5, niet 5. Dan hebben we dus V-out. Als functie van tijd is gelijk aan weer min 5. Nou, sorry, min, min 1000. Want die is altijd zo. Integraal van dit keer min 5. Doe ik even de zaakjes voor de duidelijkheid. En als je daar nou de integraal van uitrekent, en dit is een onbepaalde integraal zoals daar dus, weer geen ondergrens, bovengrens, dan krijg ik hier 5000 t plus integratieconstante c2. Ja. Weer moet ik kijken naar de beginvoorwaarde. Nou, dat is niet meer dit hè, want dat moet je even vergeten, want beginvoorwaarde, als je het nou netjes zou doen, dan was het eigenlijk hier altijd, sinds de prehistorie bij wijze van spreken, altijd nul. Ja. Dit kan je niet zeggen van dat was 0. Wat moet je dan doen? Dan moet je kijken waar, moet je dan zeggen weer V-out 0. 
Nee, waar je begon. Waar begon je dan? 1 milliseconde. Dat is dus eigenlijk niet 1, maar het is nog min 3. Waar kijk je nou? Kijk je nou hier of kijk je daar? Waar kijk je? Wat zeg je? Ja, want je gaat hier kijken. Dus we gaan even, even nummeren. Dit is formule 1, automatisch. Dit is formule 1. Kijk, heb ik dat zo gedaan? Ja, dat is formule 1. Dus we kijken, we kijken daar. Inderdaad, we kijken daar. Ja. En we kunnen ook wel hier invullen, want als we het hier invullen, hebben we nog steeds één onbekende. Ja, wat gebeurt er als je nou hier invult? 5000 keer 10 tot nog min 3 plus C2. Wat krijg je hieruit? 5. Dat is gewoon 5. Ja, toch? Dat is gewoon 5 plus C2. En waar moet die gelijk zijn? Aan wat? Aan min 5. Precies, dus dat is eigenlijk de van dit. Dat moet er gelijk zijn aan min 5. En dat is dan gelijk aan C2 is? 10 of min 10. Als ik zo kijk is het min 10, precies. Dus de formule is, de formule voor regio 2 alleen. Dus ik heb eigenlijk een stukje voor regio 1, een stukje voor regio 2, een stukje voor regio 3. En zo moet je het eigenlijk doen. En zo zie je een mooie toepassing van integreren. Misschien helpt dat om dan toch gewoon wiskunde te houden. Denk ik niet. Maar goed, we doen ons best. Dus die C2 komt hier. 5000 T plus, of nee, min 10. Want dat was dat. En dan heb ik nog een voltje natuurlijk erachter, want ik ben met volte bezig hier. Een ampère, een ampère, whatever. Nou, regio 2 is op die manier gedaan. Regio 3. Ik hoop dat het hier past. Een beetje moeilijk, maar we gaan ons best doen. In regio 3, dezelfde formule, v out als functie van tijd is gelijk aan min 5000, sorry, 1000, ik zeg maar dan is het weer 5, want ik ben weer omhoog gekracheld, gegaandelijk, hier ook, en dan ben ik hier op min 5000 t plus c3, dat is mijn integratieconstante c3 voor de regio 3. En waar kijk ik nu? Ik kijk natuurlijk naar de, het einde van dit bewijs spreken. Dat is natuurlijk bij 3 milliseconden. Dus ik moet hier kijken bij. Dat is mijn beginvoorwaarde. Dus ik kijk hier bij V out. 3 keer titel mag min 3. Niet 3 invullen hè, per ongeluk. Als je 3 invult krijg je gekke getallen. Dan krijg je hier min 15.000. Dan denk ik van wow, dat is een spanning. Dus dat is lastig. Dus echt oppassen met die millisecondes. Wat krijg ik dan als ik het hier invul? Dan krijg ik hier min 15 plus C3. Ja? Maar als ik het daarin vul, wat krijg ik dan? Dan krijg je 5 in 10. Dat is? 5. Dat is nog steeds 5, klopt. Dus wat krijg ik dan voor C3? 20. Oké. Okay. Dus wat is de formule voor V-out? Dat is uh, 5000 T plus 10. Min 5000, precies, want daar waren we bezig. Min 5000, t plus 20, voltjes. Nou, ik ga even alles even in een kader zetten wat voor ons belangrijk is. Ik heb het net formule 1 genoemd, maar ik ga het beter in een kader zetten. Dit is voor een regio 1, en dan weer achter even die formule. En dit is onze regio 2. En die gaan we dan tekenen. En dus regio 3 is hier. Ik zocht hem al. Ja, nou tekenen. Dan doe ik het hier. Want, uh, kan ik het hierin tekenen? Lukt dat, denk je? Ja, het is een beetje afhankelijk van hoe hoog we komen. We kunnen met hem kijken, want als je nou... Probeer het even. Groen. Nou, groen is denk ik niet te zien. Ja? Is het te zien, groen? Is het te zien, voor achteren? Ja. Ik denk niet op de camera, denk ik. Dus ik ga die risico aan nemen. Dus ik, ik, doe gewoon, uh, ik doe gewoon met rood. Misschien weet je beter. Dus we gaan kijken naar het eerste stukje. Dus ik ga gewoon 1 milliseconde. Nou, wat is dan de eerste? Bij 0. Is het 0, ja. Dat is niet zo moeilijk. En bij 1 milliseconde is het? 
Ja, Meer weg. Toevallig weer daar geëindigd. Dat is toevallig hoor, hoeft niet. Het kan ook lager zijn, hoger zijn. Dus ik ben hier. Roy is veel Oké? Okay? Dan heb ik deze formule. Nou, die begint natuurlijk bij 1 milliseconde. En dat is dan maar min 5. En dan moet bij 3, wat moet ik er zijn? Bij 5. Nou, dan moet ik dit. En hij gaat precies door 2. Ja, en dan doet hij weer dit. Natuurlijk had je wel dit ook kunnen voorspellen, want dit is natuurlijk een blokspanning en dan moet vanuit een driehoek komen, want die had ook zo kunnen zeggen. Als het nou de driehoek nou de ingang was van een differentiator, hadden we uitgang blauw gekregen. En nou is de blauwe de ingang van een integraal, dan krijgen we de rode, want we gaan nu terug in de tijd als het ware. Ja, dit is dus de uitgang. Dus de rode is de uitgang, dat is de V-out. En blauw is onze ingang. Dit, dit, dit lijkt misschien overbodig, dat klinkt, want je ziet hier, ja, het is toch een uh, fantastisch constant uh, periodiek signaal. Dat klopt wel, wat nou als het nog niet periodiek is? Ja, gewoon dit een beetje zo, dan, wel, dan, dan dit, een beetje gekke bewegingen. Wat dan? Ja, dat is een algemene manier om het uit te rekenen voor alle soorten signalen en alle soorten vormen van signalen. Nou, we gaan even kijken of, het, uh, of je dat ook echt begrijpt hè, met een... Uh, Opgave voor jullie. Jullie zijn natuurlijk helemaal niet moe, dat weet ik. En als we daar nog tijd over hebben, kan ik nog, kan ik nog even een volproefje geven voor die ene lap 5. En nog een beetje hou vast daarin, hoop ik. Even kijken wat ik allemaal nodig heb. Ja, dat, is goed. dat kan allemaal weg, denk ik, regio's. Tuurlijk. Lang al overgenomen. Even kijken, dan pak ik mijn uh, zwarte pen. Ik heb nog steeds wel circuit. Ja. Ik geef weer aan dat VC bij 0. Die is weer 0 volt, dat is weer een gegeven. R is weer 10 kilo ohm. Maar C zit keer 2 keer 10 omhoog, min 6. Parot. En V1 is nu gegeven en ik wil van jullie, denk er even over na, ga even zelf aan de slag en teken het uitgangssignaal. Dus ik ga hier voor jullie het ingangssignaal tekenen en dan mogen jullie nadenken hoe het uitgangssignaal dan eruit moet zien. Even kijken, zo, dit is de tijd. De tijd is ook weer dit keer in milliseconden. Dit is spanning. Oké, okay, ik teken hem in blauw. Kijk hoe het loopt, het loopt zo. Het is wel periodiek, dus daar heb ik weer een beetje mossel. Nou, dus even zoiets. Nou, weer met rood. Dit is 2, dit is 5, dit is 7, 10. Ja, en dat is even hoor. 12. Dan heb ik hier 5. Daar heb ik 0. Nou, de vraag is natuurlijk heel simpel, nogmaals. Teken V out. Gegeven V in dit. En dit is allemaal, dit is allemaal hetzelfde niveau hoor. Ik heb hem niet doorgestippeld. Dus teken hem even. Allemaal, allemaal 5, allemaal 5, allemaal 5, allemaal 5. Ja. Dus teken van jou. Voor t is 0 tot en met 12 milliseconden. Lijkt veel, maar dat is het niet. Je kan het uh, vrij snel doen. Nou, denk erover na. Dan gaan we het zo meteen even bekijken. Ja, dat is natuurlijk veel makkelijker om operatie dan in te gaan. En het is weer periodiek, dus kijk even goed of je dat handig, handiger kunt uitrekenen dan de analyse van net.
Oh, ja, gewoon zelf. Dus dat is echt uh, omhoog. En dan gaat het omhoog. Ja, nee, omhoog. Ik weet het niet. Zelf. Jij bent, jij bent uh, met een ander in deze. Nee, nee, nee. Uiteindelijk gaat hij natuurlijk stoppen bij de wat je dan. Hoe gaat hij naar beneden zo? Hij gaat zo, gaat hij zo. Nee, je bent wel dichtbij, wel goed. Oké. Okay. We al beginnen, want we, wie is klaar? Niet klaar? Nog steeds niet? We kunnen nog eens een poortje maken, toch? Dat kan wel. Even kijken, wat hebben we? Die seconde. We kunnen alvast de V-out opschrijven. Functie van tijd, dat is het dan gelijk aan min 1 gedeeld door RC integraal van de V1 dt. Dit is dit keer 2 keer 10 omacht min 2. 
Dus dan krijg ik hier 1 gedeeld door 2 keer 10 tot de macht min 2. Integraal van V1. Dt. Dan krijg ik hier uit. Min 0,05. Min 5. Min 5. Min 5. Oh, sorry. Sorry, dat is min 2. Min 5. Sorry. Ja. Ik dacht uh, plus. Helemaal goed. Dus min 50 V1. Nou, dat is onze formule. Daar, uh, daar moeten we mee doen. V1 dan. Of V out dan. Hè? Dus dan heb ik dit. Dat is onze tijd weer. In millisecondes. Dit is onze spanning. Oké. Okay. Dat is een 0. Nou, je kunt het weer in regio's hakken. Dat kan. Je kunt zeggen, nou, ik doe dit. Dat is een andere regio. Maar wat zie je? Er herhaalt zich. Zie je? En dan gaat dan weer door, dan gaat dan weer door. Dus als je zegt, nou, dit ken ik al. Dan gaat dit weer verder op dezelfde manier naar beneden eigenlijk. Maar je moet even oppassen. Het is niet zoals wij differentiëren. Dus als we dit nou toch even regio 1 noemen. En regio 2 en regio 3. Dan gaat het toch misschien wat, uh, ja, wat veiliger. Wat is uh, V in? Even in aantal regio's. Dat is gelijk aan 5 weer. 5 volt. Tussen 0 en 2 milliseconden dit keer. Hij is 0 geworden. Tussen 2 milliseconden en 5 milliseconden. En we kunnen nog even een laatste doen. Dat is dan voor de anders weer 5. Als we dit al doen, dan uh, hebben we wel denk ik wel behoorlijk wat. Met alle andere kunnen we denk ik reproduceren uit dit. Ja? Nou, dan gaan we naar regio 1. De formule staat hier. En ik moet de V1 invullen als 5. Dan krijg ik dus hier uit. V oud is gelijk aan min 250. Ja, want min 250, oh, ja. toch? Ik doe gelijk, want we hebben haast. Toch? DT, dat is gelijk aan min 250, T plus C1. Mm -hmm. Nou, C1 is hier ook weer 0, want... Goed, wat kunnen we doen? Even weer netjes, dan kun je zeggen, V out bij tijdstip 0, dat is bij hem C1, toch? En ik heb net hier gekregen, of daarboven gekregen, dat het ook weer 0 is, dus dan loopt hier uit automatisch. Nul. Dus de formule is dus V out is gelijk aan als functie van tijd is min 250 t volt. Dat is regio 1. Ja, ik heb niet zo heel veel ruimte voor me omdat ik hier wat dingen weer weghaal, maar kom maar goed. Regio 2. Nou, dan heb ik 0. Uh, dus ik heb de integraal van 0, dat is een beetje speciaal zou je zeggen. Dus dan krijg ik integraal van 0. Ja oké, okay, min 50 ervoor, maar het is wel 0. Dus ik, heb wel, ik zet even de min 50 even toch ervoor. Wat is dat? Dat is gewoon een constante. Toch? Want, dus ik heb gewoon een constante C2. En ik kijk naar de situatie ervoor. Dan moet ik invullen, V out. 2 keer 10 tot macht min 3. Wat geeft hij? 2 keer 10, 2, 2 keer 10 tot macht min 3. Dan geeft hij min 0, nee, hij geeft dan ja, min 0,5. Toch deze. Ik kijk nog even op een papiertje wat iedereen zegt wat ik zeg. Dat is niet handig. Min 0,5. Ik zei het goed. Ja? En dit is natuurlijk onafhankelijk zeg maar, van tijd, dus dit is gewoon automatisch gelijk aan C2. Wat heb ik dan? Nou, ik heb gewoon een lijn van C2, zeg maar. Dat is eigenlijk dus dit. Dan heb ik hier dus dit. Dus V out hier is gelijk aan als functie van tijd, maar het is niet echt functie van tijd. Dan doen we toch officieel is gelijk aan min 0,5 volt. Ja, dus ik kan eigenlijk al een beginnetje maken van onze tekening. Ik heb regio en regio 2. Tussen 0 en 1, of 0 en 2 wil ik, dat is 0. En vervolgens van 2 naar 5. Nou, hier heb ik 0. 
En ik ben dan in twee seconden zak ik naar hoeveel? 0,5, ja, zoiets. Dat doe ik in 2 seconden. En dan ga ik linie naar beneden. Zo. En dan ben ik 3 seconden lang. Wat? Nee, dan ben ik dit. Dat is, niet differenti dat is geen integrator. Of oh, sorry, differentiator. Sorry. Differentiator zou dan gelijk vlak lopen op de x-as. En dan, voor mij zei hij dat, toch? Dan kun je gewoon dit eigenlijk weer herhalen. Nou, dat is ook zo. Hè? Maar ik heb dit stukje gedaan. Dan kun je gewoon zeggen, ja maar dit is ik weer exact hetzelfde als die. Maak er handig gebruik van, maar het doet zo. Want ik hoef de regel 3 eigenlijk niet echt uit te rekenen, want dat is dan weer, wat, wat, wat krijg ik dan? Weer dezelfde helling, toch? Mm -hmm. En ik weet dat ik eigenlijk dan weer van min 0,5 naar weer min 0,5 erbij krijg, dus oftewel 0,5 eraf ga. Die gaat tot met 5, toch? Die... Van 2 tot 5 gaat niet. Oh ja, sorry, sorry. Excuse. Ja, helemaal goed. Helemaal goed, Michael. Of wel anders, sorry. Oké, okay, dan heb ik hier dit. En dat gaat dan tot en met? 7. 7. Het is niet op schaal, maar het gaat om het idee. Dus dan heb ik hier dit, dit. En zo gaat het eigenlijk door. En dan heb ik weer tussen 7 en 10 heb ik weer een pauze. Ja, ik teken deze wat netter. Ja. En dan ga ik weer door. En dan ben ik weer naar min 1,5. En dat gebeurt dus bij 10 en dat gebeurt bij 12. Ja? Dus vrij simpel denk ik. Dus enkele regio's, handig gebruik maken. En dan ben je er eigenlijk. Ik zei net, hè, want als dit allemaal anders is, dat is vaak bij het toets wel het geval. Ik weet niet meer dat het allemaal verzint, maar dit kan anders zijn. Dan heb je dus allemaal nieuwe, nieuwe, nieuwe regio's. Ja. We hebben nog... Uh, Iets meer dan 10 minuten. En dat wil ik even nog besteden aan jullie mooie lab 5. Want daar hebben we natuurlijk een hele andere circuit. Want die zei, je kan wel zeggen, met jij maakt het allemaal fantastisch zo hier. Maar bij het lab is het allemaal zo lelijk. Hoe gaan we dat allemaal daar doen? Dat ben ik allemaal met jullie eens. Maar dat is ook weer allemaal netwerktheorie. Dat gaan we echt allemaal zien. Er zijn hier vragen over, om duidelijkheden. En ja, dan wil ik een laatste stukje extra toelichting geven voor de lab 5. Ik ga niet helemaal uitwerken voor jullie, maar heb je een beetje idee van wat gaan we nou doen? En hoe gaan we dat doen? En als je dit al niet snapt, hè, als het lastig is, verroest is, dan heb je bij Elona 2, vooral bij frequentie gedrag, behoorlijk last. Moeite, kan ik wel zeggen. Ik maak niet bang, want uh, ik moet gewoon eerlijk zijn. Soms zeggen ze toch, het lijkt moeilijk, maar het is niet zo. Het lijkt moeilijk en het is het ook. Dus ik zeg het gewoon heel eerlijk. Wat voor circuit hebben we daar? We kunnen gewoon eentje pakken. Uh, dus uh, wel, welke zullen we doen? Dus die uh, circuit van... Om met zo'n weerstand ervoor, zeg maar de eerste, integrator, met een... Uh, met een condensator hier en dan weerstand parallel daaraan. Dat we dat even bespreken. En als dat al duidelijk is, dan moet dan die andere, want daar staat de condensator hier in serie met de weerstand. En daar staat dan alleen een weerstandje. En als dat duidelijk is, dan hoop ik dat denk ik... meer wel wat het gaat worden. Hier heb ik R2. Nou, volgens mij is dat exact dit. Wat gaan we hiervan bepalen? Nou, dat was een design en ontwerp, weet je wel. We moeten ontwerpen. Ontwerp voor iets. Ontwerp voor wat? Ontwerp voor ingangsimpedantie van wat? 5 kilo. Uit mijn hoofd was dat 5 kilo. Klopt dat? En unity gain frequentie was FT was... 31 kHz en komma hier en weg en bandbreedte en bandbreedte is gelijk aan 7,22 kHz. Oké, okay, dit is gewoon een info wat je krijgt. Dit kan allemaal veranderen. Het kan zo meteen 20 kilo worden, whatever. Het kan allemaal veranderen. Het gaat erom dat je de procedure 
een concept begrijpt. Niet zozeer de getallen invult zometeen in een magic formule, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat moeten we doen voor dit soort dingen? Allemaal frequentie analyses. Kijk, frequentie, frequentie. Dit is een eitje. Dit doe je gewoon in 10 microseconden, want we hebben hier een inverterende versterkende configuratie. Dus dit is eigenlijk gewoon automatisch ground. Dus als je vanuit dit punt kijkt, wat zie je? Z in is dus automatisch en reden. Dat is eigenlijk voor jullie nu een cadeau. Want dat hoef je dus niet op fout te maken. Dat is eigenlijk gelijk aan 5000. Dus je kan gelijk al zeggen, het is gewoon 5000 ook. Eén probleem <coughs> opgelost. Ja? Ik ga nu een overdracht van dit ding opstellen. Dat is voor mij echt... Ja, alle informatie zit daarin. Overdracht. Dus overdracht is weer H, J, Omega. Je mag het ook een andere letter noemen. Maar die komt in regeltechniek zo vaak voor H en G. Daarom gebruik ik het even. Want dat wordt in de derde blok voor jullie gegeven. Wat is dat? H, J, Omega. Dat is dus V-out. Dat zijn allemaal hoofdletters. Want ik ben met de frequentie bezig. En dat zijn vectoren gedeeld door V in. Dat is, nou, impedantie hier, wat dat ook is, gedeeld door de impedantie daar. Maar dat is natuurlijk een reëel deel, dus ik moet toch even impedantie. Dus dan heb ik eigenlijk dit. Maak ik het even zo. Dit ding, helemaal, ga ik een nieuwe naam geven. Dit ding helemaal, kunnen we, kunnen we een nieuwe naam geven, is een beetje overbodig. Maar dat doen we toch even. Dit doen we even ZD. En dit hele zaak hier doen we ZA. ZA. Dus wat krijg ik dan? Dan krijg ik hier... Terug naar mijn zwarte pen. Dan krijg ik hier min ZA delen door ZB. Ja, ZB is gewoon R1. Dat is uh, gewoon overbodig om het helemaal apart maar niet te schrijven. Maar ZA, dat kunnen we wel makkelijker schrijven. Tenminste, dat moeten we nog even uitkleden, laat ik zo zeggen. ZA is R2 parallel aan XZ. Ja? Dat is ook een schijf als R2 keer XC delen door R2 plus XC. Ja, duidelijk hè? Nou, XC is 1 gedeeld door J omega C. Daar gaan we dan. Dus ZA, ik moet terug hier naartoe, ZA is dan R2 delen door J omega C. Ja, dat is gewoon de vermenigvuldiging boven daar. Gedeeld door. R2 plus 1 gedeeld door J omega C. Ja. Ik maak hem nog wat compacter, want ik heb die J omega C. En daar heb ik een J omega C. Dus ik heb breuken. Vermenigvuldig ik teller en de noemeren met J omega C. Dan krijg ik hier R2 gedeeld door 1 plus J omega R2 C. Dit is wat beter dan die vorige. En die gebruik ik boven bij de formule voor die HJ omega. En daaronder zit die R1 te wachten. Maar dat maakt niet uit. Dit is natuurlijk de factor erboven. Oké, okay, dan heb ik dus dit. Wat heb ik dan? Dan. AJ omega. AJ omega is gelijk aan. Min R2. Want ik heb een min. Delen door 1 plus J. Omega R2C. Dat is de bovenkant. Dat is de teller. Hele zaakje gedeeld door R1. Alleen maar. Als je goed kijkt, is de bovenkant ZA. De onderkant is wat wij hebben genoemd ZP. En nu? Nou, je kunt het ook wat makkelijker maken. Ik heb weer een breuk en een breuk. Allemaal uh, zaken die we niet, niet willen. Dus we gaan de bovenkant vermenigvuldigen met 1 plus J omega R2C. De onderkant ook. Want daar heb ik het gebalanceerd. Dus dan staat hier min R2 delen door R1. Pas op. R1 keer dit ding. Ja, dit ding is een... Het bestaat uit twee factoren, of twee termen. Dus heb ik hier 1 plus j omega r2c. Pas op, als je het fout doet, bijvoorbeeld het eerste bijvoorbeeld van de vullen, dan gaat al de hele boel fout. Je kunt het nog een beetje makkelijker schrijven, dat is wel een beetje vertrouwde vorm. Want dit is een, eigenlijk een uitdrukking voor een laag doorlaatfilter, een loopwijs filter. Maar dit ding staat in de weg, bij wijze spreken. Dan zou ik boven en beneden door r1 delen. Je zou zeggen, ja, dan heb ik toch een breuk boven. Ja, dat klopt wel, maar dan krijg ik hem in een vorm die ik ken. Van in Lela. En dan krijg ik hier boven R1, R2 gedeeld door R1. Maak ik even zo'n factor. Gedeeld door, kijk, 1 plus J omega. Zie je dat 1 plus J omega beuk komt weer eigenlijk om de hoek kijken. Nou, dat is natuurlijk een vorm die we 
graag willen wat 1 plus, weet je wel, met een J omega verhaal. En dan zie je gelijk hier dat het een laag filter filterverhaal is. En hier zit alle informatie in om zometeen deze zaken te gebruiken om wat uit te rekenen? R2 en C, want die zijn nog onbekend. Want ik heb dit allemaal gekregen als onbekend. Eentje is gelijk bekend na nou, die uh, verhaal hier. En deze twee moeten nog komen uit dit ding. Ik haal die, dat circuit even weg. Want dat circuit is niet echt interessant voor ons. Want het uh, blijft alleen maar op die uh, wiskunde nu. Er zijn twee condities. Waar we dan kijken? Twee condities. De eerste is, voor dat Unity Game, is dat de... De absolute, dus de absolute waarde, dus de grootte van het ding, wat daar staat, moet zijn 1. En bij een bepaalde frequentie. Ja, dat gebeurt alleen maar bij omega t. Ja, dus als ik omega t invul, hierin, en ik heb er alle weerstanden, alle constoren, weet je wel, ik heb alles. Dan zou ik dus kunnen uitrekenen wat er gebeurt. Nou, als er precies 1 uitkomt, dan heb je dus de juiste omega gekozen. En juist de weerstanden en de condensator. Dat is de eerste conditie. De tweede conditie is dat dit ding bij die omega bandwidth, zeg maar bij die kantenfrequentie, wat moet die zijn? Geen min 3, want dat is geen log. Dit moet zijn 1 gedubbeld wortel 2 van wat? Van de laagfrequent versterking. En laagfrequent versterking voor ons circuit is. Wat is onze laag versterking? Met A, J, 0 is gelijk aan R2 gedeeld R1. In absoluut. Ja? Want de condensator is bij 0 Hz open. Bij de feedback, zeg maar, bij de terugkoppeling. Dan zie je alleen maar R2, wat je net had. R1, dat is weer onze goede oude inverteerde versterker. Dat is de formule. Ja? Dit dus moet vermenigvuldigd worden met 1 gedeelde R2. Of 1 gedeelde wortel 2. Dus niet, dit is niet gelijk aan 1 gedeelde wortel 2. Hè? Dat moet je niet doen, want dat heb je dus wel bij in Lela gezien. Want toen was de versterkingsfactor altijd 1 bij DC. En ook bij de high pass ook zo. Dus misschien denk je van, nou dat moet dat zijn. Ja, dat keer dit ding, wat het ook is. Want je begint natuurlijk bij een bepaalde versterking. En dan ga je naar beneden. En dit ding is bij jou... Sorry, dit ding... Is bij jou natuurlijk bij DC. Toch? Je kan ook niet zeggen dat het één keer versterking is. Dat kan niet. Dan moeten de twee, de twee weerstanden exact hetzelfde zijn. Dus dan krijg je hier een bepaalde bandbreedte. En hier heb je dus je Unity Game. Die twee dingen gaan we nog uit, uitvissen. Ja. En ik heb nou twee vergelijkingen. En twee onbekende. Dus dit is wiskundig op te lossen. Nou, ik heb. Ik heb het daar eigenlijk opgeschreven. Je kunt eigenlijk dingen al invullen. R1 kun je invullen in deze formule. Ik zal deze even weghalen, want dan kunnen we gelijk even naar die tweede vergelijking kijken. Dan maken we het ietsjes compacter, want dan zeggen we nou dit ding, dit ding, die is gelijk aan 1 gedeelde wortel 2 keer R2 gedeelde R1. Want dit is gelijk aan R2 gedeelde R1. Want absoluut tekens, die laten je min teken verdwijnen. Dus dan krijg ik dit. Maar R1 was de, de, uh, 5000, dus dat kan ik ook invullen. Dat blijft alleen maar R2 als onbekend over. Ja? En dit ding, wat is dat? Gewoon absoluut waarde van HJ omega. Gewoon algemeen, wat is dat? Nou, die staat hier. En dat, dat moet je dus nog even berekenen. Nou, de absolute waarde van bovenkant is R2 delen door R1. Gekwadrateerd zou je zeggen, toch? Maar pas op. Ik heb geen reële deel en dan moet ik weer de wortel van pakken. Dan krijg ik weer exact dezelfde dingen weer terug. Ja, sommige mensen maken daar foutjes mee. Dus alleen maar dit, bovenkant. De onderkant is wel de wortel, want ik heb daar en een reële deel en een imaginair deel. Dat is plus omega in het kwadraat, r2 in het kwadraat, c2 in het kwadraat. Of c2, c in het kwadraat. En dan heb ik hem. Dat is voor mijn reus. Dit ding moet ik dus gebruiken hier en daar. Met omega t ingevuld, want dat heb je van mij gekregen. En omega bw heb je van mij gekregen. Ja, dan krijg je twee vergelijkingen en twee onbekende. Nou, meer doe je dus denk ik niet te doen. Hè? Dit lukt wel. Zup, zup. Ja, in een uh, kwartiertje denk ik. Uitgevogeld. Ja.
Nou, heel veel succes. Ook bij het differentiële deel. Kan het exact dezelfde uh, methode gebruiken worden. Ga ik gelijk eten. Ja, ik ben gelijk al honger. Kom eens, Dimitri. Als je met me mee wil lopen, want ik moet nog even de kamer.